Cześć, witam. Przez ostatnie tygodnie brałam udział w pojedynku, który sama przygotowałam. To był pojedynek książkowy, brytyjsko-francuski. Wybrałam, żeby ten pojedynek, no, żeby obie strony miały równe szanse. Wybrałam kategorie, w których ten poszczególne partie pojedynku się rozgrywały. To będą tak, kategoria powieści, saga, historia rodzinna oraz biografia. Czyli trzy kategorie w tym pojedynku. Na początek pokażę wszystkie książki naraz. To są książki francuskie, a to są książki angielskie. Jak widzicie, już kładąc na wagę, można powiedzieć, że Anglicy zwyciężyli, bo ich książki są o wiele grubsze. Ale przejdźmy do konkretów. Pierwsza kategoria, czyli powieść. Zacznę od powieści francuskiej. To jest taka książeczka niewielka pod tytułem Dziewczynka, która za bardzo lubiła zapałki. Um, um, autorem jest Gaetan Suzy, Fran co ja gadam, kanadyjski pisarz francuskojęzyczny, a więc uznałam, że ta książka należy do tej kategorii. Akcja dzieje się w Kanadzie, we francuskojęzycznej Kanadzie, no, w czasach współczesnych zachwyciło mnie pierwsze zdanie dziewczynki, a to zdanie brzmi tak, już Wam czytam, a to zdanie brzmi tak. Musieliśmy, brat i ja, wziąć wszechświat w swoje ręce, gdy pewnego ranka, tuż przed świtem, tata cichaczem wyzionął ducha. Jego skurczone z bólu ciało, z którego została sama łuska, jego wyroki, tak nagle obrócone w proch, wszystko spoczywało w pokoju na piętrze, skąd jeszcze dzień wcześniej tata wydawał nam rozkazy. Potrzebowaliśmy tych rozkazów, brat i ja, aby nie rozpaść się na kawałki. To było nasze spoiwo. Sami w sobie ledwie tylko mogliśmy się wahać, istnieć, bać się i cierpieć. Przepiękne zdanie które przedstawia nam już y, bohaterów y, tej powieści. Otóż daleko, daleko w, mieści, y, w lesie, jak w miasteczku mówiono za Sośniną, mieszkał ojciec z dwoma synami. Y, żyli bardzo skromnie, żeby nie powiedzieć biednie. Ojciec był okrutny. Dwaj bracia mówili do siebie, nie mieli imion, mówili do siebie braszek. No i bracia tyrali w pocie czoła, żeby się utrzymać, mieść coś do jedzenia. I kiedy ojciec umarł, tak nagle umarł, obaj bracia poczuli się w obowiązku, żeby ojca pochować. A do pochowania potrzebna była na przykład trumna, drewniana, drewniany garnitur, jak mówił ojciec. Bracia umieli czytać i pisać, prowadzili sekretnik, czyli jeden był z nich sekretarzem, no i postanowili wybrać się do miasta, ale że trzoda była na jakimś tam utrzymaniu, więc do miasta wybrał się tylko jeden brat. Pojechał tam konno, wziął ze sobą kilka monet, ponieważ bracia nie znali wartości pieniądza. Udał się do miasteczka, i już tam wzbudził no, wielkie zainteresowanie, stał się dziwowiskiem, bo prze, na przykład do kobiet zamiast dzień dobry mówił witaj dziwko, albo wszedł z koniem do mm, kościoła, bo akurat odbywał się pogrzeb. No i kiedy został przejęty przez tam władze miejskie, przez księdza i opowiedział historię, że oto ojciec umarł, oni z bratem muszą ojca pochować, Wywołało to jeszcze większe zdziwienie, ponieważ brat usłyszał, że ich ojciec był wielkim bogaczem. Chata, w której mieszkali, to jest element, ale mieli wielki pałac, wielki dwór. Ojciec miał mnóstwo pieniędzy, a także trząsł całym miasteczkiem. Bardzo to chłopca zadziwiło, a jeszcze bardziej zadziwił go fakt, iż w księgach miejskich nie były odnotowane narodziny chłopców, synów. Natomiast został odnotowany, zostały odnotowane narodziny córek, bliźniaczek. I tu mogłabym skończyć. Właściwie opowieść, a ten wstęp do książki, bo 
Czuję, że już jesteście bardzo zaintrygowani. To co? Dziewczynki czy chłopcy? Synowie czy córki? Jeden syn, jedna córka. No i trzeba to było, znaczy trzeba. Jednym z narratorów właśnie jest ten Braszek, jeden z chłopców, opowiada jak to przybyły władze do ich tego domu, jak starano się wyjaśnić, jak chłopcy sobie przypominali całe swoje dzieciństwo. No i co ma wspólnego z historią tej rodziny? Dziewczynka, która za bardzo lubiła zapałki. Świetna, kapitalna. Pełna mroku i tajemnic książka o dzieciach uwikłanych, znaczy żyjących w świecie, urządzonym im przez dorosłych, a dokładnie przez najbliższą osobę, czyli ojca. No i gdzie się podziała matka tej rodziny? Świetna książka, świetna, naprawdę świetna. Gia ten Susi, dziewczynka, która za bardzo lubiła zapałki. Francuzi, duży punkt. Przypadkiem zupełnie, znaczy nie, książką, powieścią, którą wybrałam do angielskiej drużyny jest ta, Elmet, napisana przez Fionę Mosley. I zupełnie przypadkiem mamy identyczną sytuację, prawie. To znaczy samotny ojciec wychowujący dwoje dzieci, córkę i syna, córka Katie i syn Daniel mieszkają, no właśnie, gdzie oni mieszkają? Już Wam czytam. Elmet był ostatnim niepodległym królestwem celtyckim w Anglii, pierwotnie obejmującym Dolinę Jorku. Lecz jeszcze w XVII wieku ten wąwóz, wśród zamarzniętych wrzosowisk, pozostawał dzikim krajem, schronienia dla uciekających przed sprawem. I właśnie, oni mieszkali w Elmecie, we współczesnym Elmecie, bo akcja dzieje się współcześnie. Ten współczesny El Elmet to było osiedle mm, dla uciekających, dla outsiderów, ludzi uciekają, uciekających przed prawem, dla biedaków. To osiedle zostało stworzone przez nich samych przy torowisku kolejowym. Tory były ich granicą i punktem odniesienia. Niektóre domy wybudował pan Price. Price, czyli człowiek bardzo bogaty, mający dwóch synów i, i te domy wynajmował biedakom. Był to człowiek okrutny, który śrubował, śrubował ceny za wynajem tak, że lokatorzy nie byli w stanie ich płacić, a więc wyrzucał ich bezwzględnie. Był to człowiek bezwzględny. Wśród mieszkańców tej właśnie osady był również, jak powiedziałam, ojciec z dwojgiem dzieci. Ojciec John wybudował dom na skrawku ziemi, na leżącym do jego żony, ale jak się okazało, ziemia ta też należała do pana Price'a. Ojciec dzieci pozwalał im pić, palić, w ogóle wychowywały się samopas. Dziewczynka miała 15 lat, a Daniel 14. Ojciec znikał na jakiś czas. Był to człowiek bardzo silny fizycznie, ogromny, silny fizycznie, a więc brał udział w walce na gołe pięści. I kiedy usłyszał o poczynaniach pana Price'a tak okrutnych, postanowił um, wziąć sprawy w swoje ręce, to znaczy wystąpić w imieniu poszkodowanych i z panem Price'em taki układ zawarł. Tak, wystąpi w walce na gołe pięści, a kiedy w tej walce pokona mm, przedstawiciela pana Price'a, ludzie wrócą do swoich domów, on uzyska e, prawo do ziemi, e, no i cała sprawa zostanie załatwiona. Był człowiekiem wierzo, pełnym wiary, to znaczy zasad. Słowo było dla niego słowem, ale okazało się, że słowo nie było słowem dla pana Price'a. Jest to książka pełna brutalności, okrucieństwa, barbarzyństwa, ciągłego zagrożenia, praw pięści. Naprawdę książka okrutna. A więc podobieństwo z dziewczynką jest takie, że Katie i Daniel mieszkają w świecie stworzonym przez dorosłych, przez rodziców. I o dziwo 
tutaj też ogień, tak jak w tym, odgrywa ogromną rolę. Narratorem jest brat, czyli Daniel, który opowiada historię rodziny, historię swojej siostry i ojca. Okrutna, okrutna książka, ale świat jest okrutny, jak twierdził ojciec i trzeba nauczyć się w nim żyć. Duży punkt dla Anglików. Na razie, co? Remis. Teraz historia, saga rodzinna. Oto saga rodzinna francuska. Zdziwicie się, że taka cienizna, no bo sagi są zazwyczaj wielotomowe. No ale tę historię rodziny napisał laureat literackiej Nagrody Nobla, czyli François Mouriac, a książka nosi tytuł Tajemnica Frontenaków. Akcja dzieje się przez I wojną światową. Helena Frontenac, wdowa, musi zadbać o wychowanie swoich pięciorga dzieci, trzech synów i dwóch córek, a ułatwić ma jej to Xavier, młodszy brat zmarłego właśnie męża, który jest prawnikiem, mieszka daleko od Bordeaux, opiekuje się winnicami i tak dalej. No i co? I ta historia, jak jest krótka, tak jest nieciekawa i nudna. Bo autor nie zarysował tutaj głębi psychologicznej postaci, a zdziwilibyście się, gdybyście wiedzieli, jaką to tajemnicę skrywała rodzina fron, frontenaków. Dla mnie śmieszna, no ale wtedy mamy początek XX wieku. Niemniej jednak, ani dorośli bohaterowie, ani synowie, którzy też dorastają, nie są ciekawi, także rozczarowanie. Czyli rodzina frontenaków, zero punktów. Jak chcecie z ciekawości przeczytać, to bardzo proszę. No i teraz w Anglicy. No to może być historia rodzinna. Dwa tłuściutkie tomy. Autor to jest William Tucker. Ten od Targowiska Próżności. A ta, ta powieść nosi tytuł Dzieje Pan Denisa. Dwa tomy. Akcja dzieje się w XIX wieku. Jeden z tomów odkłada i mamy tutaj historię Artura Pandenisa, właściwie dwóch Arturów Pandenisów. Artur Pandenis senior, czyli major Pandenis, dandys londyński, który ma swój ulubiony klub, w tym ulubionym klubie ma swoje ulubiony stolik, dandys in gentleman, żyjący z pewnymi określony, według pewnych określonych zasad, od których nie ma odstępstwa. On jest starym kawalerem, opiekuje się rodziną swojego brata i swoim bratankiem, Arturem Pandenisem Juniorem. Tenże junior mieszka na prowincji z matką i popełnia błędy XIX-wiecznego młodego dżentelmena, a więc zakochuje się w jakiejś tam tancerce, aktorce, trzeba go przed tą miłością ratować, Zostaje wysłany przez matkę na uniwersytet. No i tutaj jest ironia ta Korea, bo ten uniwersytet nazywa się Oxbridge, czyli ani Oxford, Oxford, ani Cambridge. Jakiś taki przeciętniutki uniwersytet, na którym to uniwersytecie spędza 3 lata. 3 lata tam spędza, ale nie wiemy, czego się uczy. Wiemy natomiast, że no, prowadzi życie dżentelmena, a więc co? Pokaż się, zastaw się, szasta pieniędzmi. Jego zwyczajem jest to, że wrzuca rękawiczki po jednym rzuciu, bo nie przystoi to dżentelmenowi. No i właśnie tak Rey stara się pokazać, co to jest dżentelmeństwo, co znaczy być dżentelmenem. Robi ogromne długi, wraca do matki na prowincję, ale matka nie krzyczy na niego za te długi, no bo to jest normalne, młody dżentelmen musi się wyszumieć i tak dalej, i tak dalej. Dalsze losy Artura Pendenisa, zwanego Penem, yy, na prowincji. Kogo poślubia i dlaczego? Bardzo mi się książka podobała, jest naprawdę świetna, autor ironicznie przedstawia właśnie środowisko dżentelmeńskie, środowisko prowincji, a zwłaszcza młodych y, ludzi, którzy tymi dżentelmenami aspirują, żeby tymi dżentelmenami zostać. No i nasz pen, y, pośród rozrywek i zabaw, pen ujrzał nagle nad sobą straszliwy miecz, który rada moment spadnie mu na głowę i położy kres hulankom i swawoli. Niebawem miały mu się skończyć fundusze. 
Młodzieniec zupełnie nie wiedział, w jaki sposób zdobyć te właśnie pieniądze. Nasz przyjaciel by bowiem, był bowiem dotąd wychowywany niczym książątko i przypominał dziecko w, na rękach matki, któremu wystarczy zapłakać, aby dostało piersi. No i jak mówię, matka spłaciła wszystkie długi, wszyscy mu wszystko wybaczyli, a więc XIX-wieczna saga rodu Pendenisów na przykładzie Artura Juniora. Duży punkt, świetna książka, polecam. Przechodzimy teraz do biografii. I co? Najpierw może zacznę od grubszej. Jest to biografia Cień i światło, życie Lorda Byrona, napisana prze, przez F.W. Keynona. I we, we wstępie tenże autor napisał tak. Tematem tej książki są dzieje życia i miłości Byrona. Nie, nie próbowałem udowadniać w niej, że był wielkim poetą. E, e, tak, ja zaś postanowiłem napisać powieść o Byronie, wczuć się w jego psychikę, przedstawić jej rozwój od dzieciństwa aż do chwili przedwczesnej śmierci 36-letniego poety, Oprzy, opisać jego przygody, liczne niekiedy i skandaliczne miłości i miłostki, małżeństwo poety oraz tajemnicze okoliczności towarzyszące jego zerwaniu, rozpacz, jaką budziło w nim wrodzone kalectwo i tak dalej, i tak dalej. No i autor tak górnolotnie zatytułował swoją biografię Cień i światło, życie Lorda Byrona. Ja cienia ani światła nie zauważyłam i zatytułowana łabym tę książkę tak M jak miłość Lorda Byrona, ale nie, bo on tylko żył z kobietami, a właściwie ich nie kochał. Można by więc nazwać S jak seks Lorda Byrona, ale też nie, bo z ten seksu tutaj nie ma. Myślę, że najlepszym tytułem byłoby K jak kobiety Lorda Byrona, ponieważ pomimo, że był kaleką, i z tego powodu był bardzo nieszczęśliwy, kobiety lgnęły do jego jak muchy do lepa, a on niczego im nie obiecywał. Traktował je no, właściwie z góry, miał dwie córki, też traktował je jakoś tam i takie miał powiedzenie bękarty, moje bękarty nie mają źle, zatroszczę się o nie, ale nie o wszystkie, bo to nie jest moim obowiązkiem. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak traktował dzieci, a były to dwie córki, to kiedyś już pokazywałam książkę Ada Lovelands właśnie o córce Byrona, która była matematyczką i podobno brała udział w pracach nad pierwszym komputerem. Nie ma tu więc nic o poezji, nic o Grecji. Baby, baby, baby. W jednym gdzieś tu zdaniu przeczytałam, że Byron powiedział, jakie życie byłoby mniej skomplikowane bez bab, ale też nie mógłby żyć bez bab. Więc to słowo, ten tutaj o litera, którą widzimy, to nie powiedziałabym, że to Byron, tylko raczej baby. Dla mnie minus, ale jeżeli takie prywatne życie Byrona Was interesuje, to bardzo proszę, cień i światło, życie Lorda Byrona. No i teraz biografia francuska, świetnie napisana, Paul lub Sulicer Hanna. Jest to biografia Heleny Rubinstein, czyli twórczyni Imperium Piękna. Helena Rubinstein, jej, jej kremy, spa, kosmetyki i to wszystko. Dlaczego książka mi się podobała? Za, podzielona jest na kilka części, w zależności od tego, w jakim, znaczy gdzie, na jakim kontynencie Hanna żyła. Bardzo mi się podobała część pierwsza, czyli ta część polska. Hanna, czyli Helena Rubinstein, pochodziła z rodziny żydowskiej, przeżyła pogrom, w którym zginął jej ojciec i jej brat. Zastrzegam, że autora mogło ponieść, bo nie do końca tak... Było jak biografia prawdziwa mówi, ale świetnie jest to napisane. Jej zauroczenie Tadeuszem, którego poznała mając 8 lat, a on, był, a on miał 11 i to był blond włosy Polak. Co jeszcze? Wyjazd do Australii, budowanie imperium kosmetycznego. No naprawdę książka bardzo ciekawa. 
E, tak ciekawa, że zachciało mi się posiadać jakiś kosmetyk Heleny Rubinstein, ale sprawdziłam, że jej kremy kosztują 2000 zł, no to i tak dalej. Ale książka świetna, polecam. E, Pol lub Sulicer Hanna. No i tak, jaki jest wynik? E, jaki jest wynik pojedynku? E, czyli tak, tu minus 1, tu 1. A więc wynik pojedynku dla tych, którzy są świetni z matematyki jest następujący. Jest to remis. Remis, ponieważ no, w, w tym pojedynku wśród Francuzów nie podobał mi się Muriak i jego tajemnica rodu Fontenaków, a wśród y, Anglików nie podobała mi się biografia Byrona. Niemniej jednak wszystkie książki warto przeczytać, Aha, przed sobą mam jeszcze francuską, powiedzcie czy warto. Chciałam ją do pojedynku włączyć, ale nie zdążyłam. To jest Régine de Forge, niebieski rower, aż trzy tomy. Co powiecie o niebieskim rowerze? Okładka jest jakaś taka z lekka erotyczna? Niby, a niby akcja dzieje się w czasie II wojny światowej. Więc wypowiedzcie się o niebieskim rowerze. Będą kolejne pojedynki, jeśli sobie życzycie, bo mam kolejne pomysły, a teraz dyskutujmy nad tymi pojedynkami francusko-angielskim książkowym, bo no, wiecie jak oni się kochają. Dziękuję, do zobaczenia.